Alexis Mobs 更多生物模组又迎来了一次新的更新。在这次的更新中，它出现了模组中的第一个 boss 虚空蠕虫。那我们废话少说，直接进入模组介绍。在墓地中，其实已经添加了不少的生物。不过，这个虚空蠕虫并不是自然生成在墓地中的，它是一种古老的栖息在墓地下方虚空中的生物。人们认为这些蠕虫是一种跨维度的寄生虫，拥有穿越现实的能力。想要召唤这个大 boss， 我们需要用到之前介绍的绯红蚊子的幼虫和衣壳，将幼虫放进衣壳里面，等待一会儿，这个幼虫就会变成神秘的蠕虫。这个时候，我们把这个神秘蠕虫拿起来，走到虚空旁边，将它丢下去。丢下去之后，稍微等待一会儿，我们这个模组里面的第一个 boss 虚空蠕虫就会被从虚空中引诱出来了。这个蠕虫像一只巨大的蓝色毛毛虫，它的身体是由一节一节组成的，也有点像泰亚瑞亚里面的世界吞噬者。它主要的攻击方式是从嘴里发射水晶砸到玩家身上，对玩家造成伤害。通常情况下是一次发射四个水晶。我们想要用近战的方式打它的话，还是比较困难的，因为它平时会一直在天上徘徊。不过偶尔也会冲撞下来，用身体对玩家发起攻击。这个时候我们就可以攻击他的头部了。然后我们想要躲在建筑里面躲避他的攻击也是没有用的，因为他可以打开传送门。毕竟是虚空生物嘛，他可以对任何在掩体后面的敌人发起攻击。虚空蠕虫身上的每一节血量都是单独的，我们想要击败他的话，必须要击败他的头部才可以。如果将他身体中间的某一节击毁，他就会被一分为二。只要攻击的不是头部，不管击毁多少节，他都会不停的分裂。不过他的头部血量还是很高的，有一百六十点血，感觉比末影龙还难打。我们在成功击败他之后，可以获得两种战利品。这个战利品刚掉落下来的时候是浮空的，然后我们可以用它们来合成两种新的道具。其中的第一个道具是一个可以撕咬的陷阱，我们需要用红石激活它。当生物靠近它的时候，就会被攻击，每次可以造成五点伤害。另一个物品就非常有意思了，这是一把镐子。不过这个镐子并不能拿来挖矿，它是个虚空有关的，所以是用来挖破空间的。我们先回到主世界，设定一个重生点。这个挖破空间是不限维度的，不过为了防止床爆炸，所以我们就回到主世界来试验了。当我们拿着这个镐子对着空气右键的时候，就会发现我们的面前被逐渐的敲出了一个蓝色的裂缝。等这个裂缝被敲到最大的状态，一个蓝色的传送门就会被打开，而这个蓝色传送门连接的地方就是我们床的位置，也就是我们重生点的位置。我们踩进这个传送门，就会直接被传送到对应的地方。不过门的持续时间只有六十秒，并且每个稿子只能使用二十次，所以我们要且用且珍惜。那么下面一个生物——宙塞鲨，这是一种会在深海中发现的懒洋洋的活化石，这是它们现实中的样子。还有这张，这种中立的鲨鱼大部分时间都在寻找水滴鱼，还有鱿鱼，这也是它们最喜欢的食物。而在对鱿鱼进行追捕的时候，宙塞鲨会利用深海的低光照，还有它会反光的牙齿来吸引鱿鱼。而这些鱿鱼也比较笨呢，经常会直直的冲着宙塞鲨冲过去，然后就被宙塞鲨攻击。而且它们的攻击还会附带流血效果，基本上两次攻击这个鱿鱼就会死亡。有的时候宙塞鲨在攻击的时候可能会脱落它的牙齿，我们利用这个牙齿还有一些其他的材料可以合成一个特殊的深海之盾。这个手上的盾牌长满了尖刺，全部都是这些鲨鱼的牙齿。我们在使用这个盾牌的时候，也可以获得一些宙塞鲨的能力。它可以在防御的同时，对敌人造成流血效果。然后我们今天介绍的第三个生物叫做拟态章鱼，这是一种生活在温暖海域中的和平生物。它是很多动物的猎物，但是它可以依靠它自己的快速再生能力，还有改变形状和颜色的能力来生存下去。它这个再生能力吧，就是如果你不两下给它秒掉，它马上就可以回满血，基本上一直在回血。然后就是它的拟态能力了，我们可以把它想象成变色龙，它会不断的模仿自己脚底下方块的颜色。在它拟态的时候，其他的捕食者是发现不了它的。那除了颜色变化之外，它还可以模仿一些生物啊。首先就是苦力怕，它可以站起来，并且模仿苦力怕的颜色，头的后面还会出现苦力怕的脸，还可以模仿守卫者。不过模仿守卫者的时候，身体形状并没有发生改变，只是改变了颜色而已。第三个就是河豚了，不过河豚也是一样，只改变颜色，但是不改变形状。玩家可以使用五到八只龙虾尾来驯服这个拟态章鱼，我们可以控制它跟随徘徊或者坐下。在被我们驯服之后，它可以保护我们，变形成各种生物，帮我们吓走周围的怪物，连铁傀儡都可以吓走，而且可以把它吓得跑得贼快。我们在岸上的时候需要隔两天给它一点粘液球，否则它就会变干。还可以使用前面三种生物对应的掉落物，让它主动改变形态。而这个模组中有一个特殊的物品——复刻凝胶，给它大概五到八个复刻凝胶就可以让它进化。这个时候，它不但可以学习到其他生物的外形，还可以学到其他生物的能力，主要就是河豚、苦力怕还有守卫者的能力。
。另外，我们要注意，尽量要让他们远离皮皮虾还有鲨鱼，因为这是他们的天敌，基本上没有招架之力。OK， 那么以上就是这次更新的生物了啊，总共也只有三个，不过就这三个生物的内容都已经很多了，我们期待下一次更新吧。那么我是小包，我们下期视频再见，拜拜。